എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സിനിമാക്കാർക്ക് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വിഷയം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ രൺബീർ കപൂറിൻ്റെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് സിനിമാ ലോകം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ സിനിമയെ വിമർശിക്കുന്നു സിനിമ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് അതേപോലെ തന്നെ സിനിമ ഒരിക്കലും സമൂഹത്തോട് യാതൊരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധായകനെ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നതാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ആരോപണം അതേസമയം വേറെ ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് ഇത് സിനിമയെ സിനിമയായിട്ട് കാണണം സിനിമയിലെ പെർഫോമൻസ് സിനിമയുടെ കഥ അത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തിനുമുണ്ട് അതിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആക്ടേഴ്സിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആളുകൾക്ക് വിമർശിക്കാം ആ സിനിമയുടെ മെറിറ്റിനെ കുറിച്ചും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒക്കെ പല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വിമർശിക്കാം പക്ഷേ ഒരു സംവിധായകൻ ഇങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ബൗണ്ടറീസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു കലാകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കൈകടത്തിലാണ് അത് പാടില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പക്ഷം പറയും അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ പക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ കഥയോ അതിനകത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളോ അവരുടെ നൈതികതയോ അവരുടെ മൊറാലിറ്റിയോ ഒന്നും അല്ല എന്നെ ആകർഷിച്ചത് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഇതിനകത്തെ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് എങ്ങനെ ആ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ആണ് അതിനകത്തെ സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് രൺബീർ കപൂർ ചെയ്തതുപോലെ എൻ്റെ ഭാര്യയോടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ബന്ധമുള്ള സ്ത്രീകളോടോ പെരുമാറും എന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരുള്ളൊരു മൂഢനാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് എൻ അമേസിങ് ട്രീറ്റ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ സിനിമ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ സിനിമയുടെ കഥയെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വിമർശനം പറയാം നമുക്ക് ഏത് കഥയും മഹാഭാരതത്തിലെ പല കഥാസന്ദർഭങ്ങളും നമുക്ക് വിമർശിക്കാം അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വേണം പക്ഷേ സിനിമാക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സിനിമാ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സിനിമകൾ മാത്രമേ ആളുകൾ നിർമ്മിക്കാവൂ എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവർ കലയെ കാണുന്നത് മറ്റെന്തോ ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ല ഇന്ന് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ രഞ്ജിത്ത് നരസിംഹോ മാറാന്തമ്പരാനൊക്കെ എഴുതിയ മായാമയൂരു അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കമൻറ്റുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം രഞ്ജിത്തിനെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ മാടമ്പി സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല രഞ്ജിത്ത് ഇങ്ങനൊരു പൊതുവേദിയിലിരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന പണ്ട് പാർവതി തിരുവത്ത് ഇതേപോലെ ഈ മറ്റേ ഷീഷയൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രഞ്ജിത്ത് പുക വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ഞാൻ ഈ രണ്ടുപേരെയും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുക വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല അത് അൺഹെൽത്തി ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു താൻ പോരിമയുടെ എന്തോ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല അതൊരു അൺഹെൽത്തി ആണ് എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് കാരണം കൂടി ഇരിക്കുന്നവരെയും കൂടി ഇത് ഈ പുക ബാധിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രസം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഐ ഡോൺ കെയർ അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ രഞ്ജിത്തിനോട് ഇതേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമാക്കാർക്ക് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് തന്നെ നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പുച്ഛത്തോടു കൂടി തന്നെ തള്ളിക്കളയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സിനിമാക്കാരുടെ പുറകെ നിങ്ങൾ മയക്കുമായിട്ട് നടക്കുന്നത് തന്നെ അവകാശം അന അനാവശ്യമാണ് നിർത്തണമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം സിനിമാക്കാർക്ക് വെറുതെ അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു സാഹിത്യകാരന്മാരെയും സിനിമാക്കാർക്കൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്
കഥകളായിട്ടും നോവലുകളായിട്ടും അതൊക്കെ എഴുതി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ചെറു ചെറു സംഘങ്ങളായി പലതരത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളിൽ കൂടി നാടകമായിട്ടും സിനിമയായിട്ടും ഒക്കെ അത് പിന്നീട് സിനിമയായിട്ടും ഒക്കെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി അപ്പം ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ആശയങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും സമൂഹത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കലയെ ഉപയോഗിച്ചു അതല്ലാതെ കലാകാരുടെയോ കലയുടെയോ ആവശ്യമല്ല നിങ്ങൾ ഈ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കലയ്ക്ക് സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് കല എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനുഷ്യനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ ആസ്വദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് കല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവനകളെ ചിറക് വിരിച്ച് നടത്താനുള്ളതാണ് അതിന് യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് പുലബന്ധം പോലും വേണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറക്കുന്ന നായകനെ കാണുമ്പം നമ്മൾ കൈയടിക്കുന്നത് പോലീസുകാരൻ മന്ത്രിയെ തട്ടിക്കയറി തല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയടിക്കുന്നത് റിയൽ ലൈഫിൽ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ എടുത്താലും ഏത് സിനിമ എടുത്താലും ഒരു തരത്തിലും നടക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റിയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എത്രയോ കാര്യങ്ങളെ ആളുകൾ ഹർഷാരവത്തോടു കൂടി വരവേൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ അതിനോട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആ കഥാകൃത്തിനും സിനിമയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ കലാരൂപത്തിനും സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ വിജയം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലക്ഷ്യമാക്കി സാമൂഹ്യ നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി സമൂഹത്തിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ മീഡിയയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി ഈ മീഡിയയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇത് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആദ്യമേ അത് മനസ്സിലാ മാറ്റണം നമ്മൾ ശരിക്കും അറിവ് നേടണം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും അവകാശ അധികാരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പഠിക്കുന്ന സിനിമയെ കണ്ടിട്ടല്ല സിനിമയിൽ രഞ്ജി പണിക്കർ എഴുതി തരുന്ന കണ്ടിട്ട് ഉടനെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ ചെകിട്ടത്ത് പൊട്ടിക്കാം എന്നാരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവൻ സിനിമയെ ഒരു വലിയ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജായിട്ട് കാണുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് റോങ് സിനിമയിൽ പല രംഗങ്ങളെയും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പല സമൂഹത്തിൽ തെറ്റെന്ന് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും സമൂ ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം അത് ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ആ സമയത്തെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എലമെൻ്റ് മാത്രമേ അതിന് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ മൈനോറിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അതെടുത്തു വെച്ച് പർവ്വതീകരിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ആളുകളെ വലിയ രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നായകൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന രംഗം പലപ്പോഴും ഈ സിഗരറ്റ് വലിയയുടെ ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം പോയിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല ആ സിനിമ വലി കാണുമ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന നായകനുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് മേ ബി ആ ആ സീനിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു റോ ഫീലിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം സംവിധായകൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം അതിനായിരിക്കും അയാളൊരു സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്നത് സിഗരറ്റ് കത്തിക്കുന്ന സ്റ്റൈലും അതിനൊക്കെ അയാൾക്ക് ഒരു ഒരു ഓരോ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അത് കോപ്പി ചെയ്യുക ആ സ്റ്റൈല് സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്ത ഒരുത്തൻ നേരെ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് സിഗരറ്റ് വലി തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ പോരായ്മ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിഗരറ്റിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പുകവലിയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠനമല്ല ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകൻ വന്നിട്ട് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നില്ല അത് കൃത്യമായി കൺവേ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിനിമാക്കാരോട് ഇതൊന്നും കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സിനിമാക്കാരെ നമ്മൾ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ച് കള്ളം കള്ളികൾ
രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഇവർ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുമെന്നതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൃശ്യം ദൃശ്യം മോഡലോ കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു കൊലപാതകം ചെയ്യുമോ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഈ സിനിമയിലെ ചില ഐഡിയകൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കാം അതാണ് വാസ്തവം അല്ലാതെ ദൃശ്യം സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ ഇന്ന് ഒരുത്തനെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിക്കളയാം എന്നാരും വിചാരിക്കില്ല പക്ഷെ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവന് ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിന് സിനിമ ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് ഐഡിയ കിട്ടില്ലേ അപ്പം മീഡിയയിൽ ഒരു വാർത്ത ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് വായിച്ചിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടില്ലേ ഇനി ഗൂഗിളിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ എത്രയോ ക്രൈം ഫയൽസ് പോലീസിന് തന്നെ ക്രൈം ഫയൽസ് കിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ അതായത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കൃത്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള അറിവിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വഴികളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറി അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഈ ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ ദൃശ്യം ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് കണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നത് ബിക്കോസ് കൃത്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചു അത് നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യവും നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയെടുത്തൊരു ഡിസിഷനാണ് അതിന് സിനിമ കണ്ട തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേര് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം പേർക്കും ഹാമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മളാ സിനിമ കണ്ടു എൻജോയ് ചെയ്തു വിട്ടു നമ്മളാരും അതുകൊണ്ട് കുറ്റം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണം തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ തന്നെ സിനിമയായിട്ടുള്ള ദേവാസുരം ദേവാസുരത്തിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ഭാനുമതിയെ കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു ഫോൾസ്ഫുള്ളി നമ്മളാ സിനിമയിൽ ആ ഇതോട് ഇത് വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു നമ്മളാ സിനിമയുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും അതിൽ അതിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോഴും മോഹൻലാൽ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന ബോധമാണ് അന്ന് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല മോഹൻലാൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സീൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ആക്ടേഴ്സ് ഉടനെ അത് ആ സീനിന് ഇങ്ങനത്തെ സീനുകൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല സംവിധായകൻ ഉടനെ കൂച്ചുപിള്ളാണ് തിരക്കഥാകൃത്തിന് ഉടനെ ആ ഇയാളൊരു സവർണ മാടമ്പിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് ഇതൊരു വോക്കിസം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വോക്കിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഇത് വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവൂ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം നശിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേൾഡ് നിങ്ങളുടെ ഭയാശങ്കകളും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുണ്ടായ ട്രോമകളും നിങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാവരിലും ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജന നിങ്ങൾക്കൊരു കൃത്രിമമായ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലത് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൗരബോധം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും ദൂഷ്യ വശങ്ങൾ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ശരിക്കും അറിവുണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ സിനിമ കണ്ടിട്ടോ കഥ കണ്ടിട്ടോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ അർജുൻ റെഡ്ഡി കണ്ടിട്ട് ഉടനെ കാമുകിയോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുകയല്ല അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആ സ്റ്റൈല് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതല്ലാതെ ഒരുത്തൻ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എത്രയോ പോലീസ് ഇടിപ്പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ വഴി പോയിട്ട് ഇടിക്കുന്നു നമ്മൾ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ ചുമ്മാ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ഇടിയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ ചുമ്മാ കളി ഇടി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളത് മുകളിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് തലമുറകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതിനൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കലാകാരൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും കൈകടത്തി നമ്മള
അപ്പോൾ അതിനെതിരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് വിങ്ങിലേക്ക് അത് പോകും ആളുകൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു നവോത്ഥാനത്തിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുക കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കലാകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടക്കുക കലാകാർക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഈ ഫിലോസഫേഴ്സ് പഴയ എഴുത്തുകാർ കലാകാർ ഇവരിലൊക്കെ അറിവ് ഭയങ്കര സമൂഹത്തെ നയിക്കാനുള്ള അറിവുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇവർ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരും അന്ധവിശ്വാസികളും അറിവില്ലാത്തവരുമാണ് ഇവരിവരുടെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് പടച്ചു വിടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ഏതെങ്കിലും സിനിമാക്കാരൻ സംഭാവന ചെയ്തതാണോ ഏതെങ്കിലും നോവലിസ്റ്റ് സംഭാവന ചെയ്തതാണോ ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആക്ടിവിസം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടെയും രാഷ്ട്രീയ ബോധവൽക്കരണത്തിൽ കൂടെയും പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടും കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു സമത്വം എന്ന ആശയത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് അതിന് വൺസ് അത് പ്രൊമിനൻ്റ് ആകുമ്പം സമൂഹത്തിൽ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളും എഴുത്തുകളും ഒക്കെ വരികയാണ് അല്ലാതെ സിനിമാക്കാർ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഈ സാധനം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ ധാർമ്മികതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയൊക്കെ സിനിമാക്കാരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയൊക്കെ തലയിൽ വയ്ക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും കലാകാരെ കുന്നുകളെയാണ് ഐ എം അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ എന്താ മാനറിസംസ് ഒക്കെ കുറേയൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യാം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു കനോട്ട് ബി ദാറ്റ് ഇപ്പം മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനെ പോലെ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അതാവാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിസരവും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പം മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ചിലപ്പം മുണ്ടുടുക്കുന്ന സ്റ്റൈലോ ഒക്കെ അവൻ കോപ്പി ചെയ്തേക്കാം ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദാറ്റ് അവൻ ഈ സിനിമ അവനെ സഹായിച്ച് അവനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാൻ സമ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലാതെ ബാക്കി ആളുകൾ മുണ്ടുടുക്കുന്നത് മാത്രമേ അനുകരിക്കൂ അല്ലാതെ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ്റെ സ്വഭാവം കോപ്പി ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെ വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇപ്പോൾ കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഷിഖ് കപൂറിൻ്റെ ഇടുക്കി ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം കഞ്ചാവ് ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കണമെന്ന് എനിക്കുൾപ്പെടെ പലർക്കും തോന്നി അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഞ്ചാവിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ വലിയ രീതിയിൽ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പോലും സ്വാധീനിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനത് ഡിനേ ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കഞ്ചാവ് വലിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിവ് നേടിയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി വിൽ നെവർ ബി എ കഞ്ചാവ് അഡിക്റ്റ് ഇതുപോലെ വലിച്ച് കിറങ്ങി ജീവിതം തന നശിക്കില്ല ആ അറിവുണ്ട് എങ്കിൽ ആ അറിവാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് സിനിമാക്കാരൻ എന്തും പടച്ചു വിടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളങ്ങ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അറിവ് വ്യാപരിപ്പിക്കാനുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരണം അതിനാണ് ശരിക്കും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളൊന്നും സമൂഹത്തെ ബാധിക്കില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി അൺനെസറി ടു ഹാവ് എ ഡിബേറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ സിനിമകളല്ല ഇത്തരത്തിൽ അച്ചിൽ വാർത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും അതിന് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നും സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കണമെന്നും സിനിമാക്കാർക്കെല്ലാം എന്തോ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം സമൂഹത്തോടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മളൊരു സർക്കസുകാരൻ്റെ പ്രകടനം കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനാണ് സിനിമകളും നോവലുകളും എല്ലാം ഉള്ളത് അവനെ അവന് പൂർണ്ണ സ്വാധീനം കൊടുക്കുക അത് നിർമ്മിക്കുന്നവൻ ആർട്ടിസ്റ്റിന് പൂർണ്ണ സ്വാധീനം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസ